வணக்கம் இன்று அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நாமக்கல் மாவட்ட செய்திகளோடு பெனாசிர் ஸ்குவாஷ் விளையாட்டில் பதக்கம் வென்ற காவல் ஆய்வாளரின் மகள் நாமக்கல் மாவட்டம் பெண்ணாத்தூர் காவல் நிலைய காவல் ஆய்வாளர் திரு விஜயகுமார் அவர்களின் மகள் செல்வி ஹர்ஷிதா என்பவர் கடந்த இருபத்தி ஆறு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்பது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு வரை சண்டிகரில் நடந்த தேசிய அளவிலான பதினேழு வயதிற்குட்பட்ட பள்ளி மாணவிகளுக்கான ஸ்குவாஷ் விளையாட்டில் தனிநபர் பிரிவில் மூன்றாவது இடம் பெற்று வெண்கல பதக்கமும் ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவில் முதலிடம் பெற்று தங்கப்பதக்கமும் கோப்பையும் வென்றுள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அவுரங்காபாத்தில் நடந்த தேசிய அளவிலான பதினேழு வயதிற்குட்பட்ட பள்ளி மாணவிகளுக்கான ஸ்குவாஷ் விளையாட்டில் தனிநபர் பிரிவில் முதல் இடம் பெற்று தங்கப்பதக்கமும் கோப்பையும் வென்றார் சென்ற வருடம் தேசிய அளவில் முதல் இடம் பெற்றதை பாராட்டி மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் நேரில் அழைத்து ரொக்க பரிசு வழங்கி பாராட்டி கௌரவிக்க உள்ளார் நாமக்கல் மாவட்ட காவல் ஆய்வாளரின் மகள் ஸ்குவாஷ் விளையாட்டில் தேசிய அளவில் முதலிடத்தில் வெற்றி பெற்றதை காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு அர அருளரசு அவர்கள் நேரில் அழைத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் ராசிபுரம் அருகே ஆயில்பட்டி லயோலா கலை அறிவியல் கல்லூரி மாணவ மாணவியரிடம் காவல்துறையின் காவலன் செயலி குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது அவசர கால பாதுகாப்பு பெண்கள் பாதுகாப்பு கடத்தல் கொள்ளை போன்ற அவசர காலங்களில் பொதுமக்கள் பெண்கள் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு காவல்துறை சார்பில் காவலன் செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கல்லூரி பள்ளி மாணவ மாணவியரிடம் விழிப்புணர்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக ஆயில்பட்டி லயோலா கலை அறிவியல் கல்லூரி மாணவ மாணவியர்களுக்கு இச்செயலி குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் முகாம் காவல்துறை சார்பில் கல்லூரி வளாகத்தில் நடந்தது முகாமில் ராசிபுரம் டிஎஸ்பி தலைமை வகித்தார் கல்லூரி முதல்வர் வரவேற்றார் காவல்துறை ஆய்வாளர்கள் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இதையடுத்து இந்த செயலியை கைபேசிகளில் எப்படி பதிவிறக்கம் செய்வது சுய விபரங்கள் பதிவு செய்தல் ஆபத்து காலங்களில் எப்படி இதனை பயன்படுத்துவது என்பன போன்ற விபரங்கள் மாணவ மாணவியருக்கு கம்ப்யூட்டர் திரை மூலமாக செயல் விளக்கம் செய்து காண்பிக்கப்பட்டது இதையடுத்து இந்த செயலியை அறிமுகப்படுத்திய மாணவர்களிடையே ராசிபுரம் டிஎஸ்பி விஜயராகவன் பேசியதாவது இந்த செயலி பொதுமக்கள் பயன்பெறவும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கவும் இதுபோன்ற செயலி தமிழகம் முழுவதும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதை பயன்படுத்திய ஆபத்து காலங்களில் தங்கள் காத்துக்கொள்ள இயலும் என்பதால் இது குறித்து அறிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றார் மேலும் இருசக்கர வாகனங்கள் ஓட்டும்போது ஹெல்மெட் அணிவது கட்டாயம் என்றும் அவர் மாணவர்களிடையே வலியுறுத்தி பேசினார் இதில் காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர்கள் பலர் பங்கேற்றனர் திருச்செங்கோடு வட்டாரத்தில் நடப்பு சம்பா பருவத்திற்கு பிரதம மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளது இந்த திட்டத்தின் கீழ் நெல் பயிரை விவசாயிகள் காப்பீடு செய்து பயன்பெறலாம் என திருச்செங்கோடு வேளாண்மை துறை உதவி இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் திருச்செங்கோடு வட்டத்திற்குட்பட்ட ஏ இறையமங்கலம் எஸ் இறையமங்கலம் சிக்கநாயக்கன்பாளையம் பிரதி ஆகிய கிராம பகுதிகளில் நெல் பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை ஏக்கருக்கு ரூபாய் இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் வழங்கப்படும் இதற்கான பிரீமியம் தொகை ஏக்கருக்கு ரூபாய் நானூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ஆகும் இதை விவசாயிகள் வரும் நவம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்கு முன்னதாக செலுத்த வேண்டும் இந்த திட்டத்தில் இணைய நெல் பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கான தகுதிகள் அனைத்து விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்யலாம் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மற்றும் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் பயிர் கடன் மற்றும் வேளாண்மை நகை கடன் பெறும் அனைத்து விவசாயிகளும் இந்த திட்டத்தில் கட்டாயமாக சேர்க்கப்படுவர் கடன் பெறாத விவசாயிகள் தாமாக முன்வந்து தங்கள் பகுதியில் உள்ள தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் பொது சேவை மையம் மற்றும் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் உரிய ஆவணங்களுடன் காப்பீடு கட்டணத்தை செலுத்தலாம் ஆவணங்கள் விவரம் சாகுபடி நில உடைமைக்கான சான்றிதழ்களான சிட்டா நகல் அடங்கல் ஆதார் அட்டை நகல் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியின் சேமிப்பு கணக்கு எண் காட்டும் புத்தகத்தின் முதல் பக்க ஜெராக்ஸ் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் உரிய படிவத்தில் மற்றும் முன்மொழிவு படிவம் ஆகியன இணைக்கப்பட வேண்டும் நெல் பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் தங்களை பிரதம மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா திட்டத்தில் இணைத்து கொள்ள மத்திய அரசின் பொது சேவை மையம் திருச்செங்கோடு தொன்னூத்தி எட்டு தொன்னூற்றி நான்கு இருபத்தி ஐந்து எண்பத்தி நான்கு முப்பத்தி நான்கு மற்றும் குமாரமங்கலம் தொன்னூத்தி எட்டு நாற்பத்தி இரண்டு தொன்னூத்தி ஒன்று எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி எட்டு ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அனுமதியின்றியும் பாதுகாப்பில்லாமலும் வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த இருநூற்று வர்த்தக பயன்பாடு சமையல் எரிவாயு உருளைகளை வழங்கல் துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் நாமக்கல் திருச்செங்கோடு சாலை ஐயம்பாளையம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி அருகில் வசிப்பவர் வீரப்பன் அவரது மருமகன் பாண்டியன் அவர் வேலக்கவுண்டம்பட்டியில் சமையல் எரிவாயு உருளை விநியோகம் செய்யும் முகமை வைத்துள்ளார் 
அதற்காக தனது மாமனார் வீட்டில் சமையல் எரிவாயு உருளைகளை வைத்து விற்பனை செய்து வருகிறார் இந்த நிலையில் வீரப்பன் தனது வீட்டு வளாகத்தில் ஏராளமான எரிவாயு உருளைகளை பதுக்கி வைத்திருப்பதாக கிராம நிர்வாக அலுவலர் நாமக்கல் வட்ட வழங்கல் அலுவலருக்கு தகவல் தெரிவித்தார் வட்ட வழங்கல் அலுவலர் வருவாய் ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட வருவாய் துறையினர் சம்பந்தப்பட்ட இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர் அப்போது பாதுகாப்பு இன்றியும் எவ்வித அனுமதியின்றியும் சமையல் எரிவாயு உருளைகளை வைத்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதையடுத்து வர்த்தக பயன்பாடுடைய எரிவாயு நிரப்பிய தொன்னூத்தி உருளைகள் எரிவாயு நிரப்பாத நூற்றி தொன்னூத்தி ஏழு உருளைகள் என மொத்தம் இருநூற்றி தொன்னூத்தி இரண்டு உருளைகளை பறிமுதல் செய்து பாதுகாப்பான கிடங்கில் இருப்பு வைத்தனர் போதிய பாதுகாப்பு இல்லாமலும் முறையான அனுமதி பெறாமலும் வர்த்தக பயன்பாடு சமையல் எரிவாயு உருளையை பதுக்கி வைத்திருந்த பாண்டியன் மீது உணவு கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வழங்கல் துறை அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர் இத்துடன் நாமக்கல் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தது வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் பதினேழு மிஸ்டர் சி இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகள் இன்று உலக வறுமை ஒழிப்பு தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி உலக வறுமை ஒழிப்பு தினம் உலகம் முழுவதும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இத்தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதன் முதலாக பிரான்சில் பாரிஸ் நகரில் வடிவமைக்கப்பட்டது உலக அளவில் வறுமை தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி பசி கொடுமையிலிருந்து மக்களை விடுவிப்பதற்காக ஐநா சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் அக்டோபர் பதினேழாம் தேதியை வறுமை ஒழிப்பு தினமாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது இதன் நோக்கம் வறுமையை போக்க அனைத்து மக்களும் ஒன்று சேர வேண்டும் என்பதாகும் இன்று உலக வறுமை ஒழிப்பு தினம் இன்றைய நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் அனில் கும்ளே கர்நாடகாவில் உள்ள பெங்களூரில் பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று அக்டோபர் பதினேழாம் தேதி இதே நாளில் பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழ் மக்களின் நெஞ்சத்தில் நீங்கா இடம்பெற்ற கவியரசு கண்ணதாசனின் மறைந்த தினம் இன்று இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் செய்திகள் ஜம்பு சவாரி ஊர்வலம் நடக்கும் தினத்தன்று மைசூர் அரண்மனையில் ரத்தம் சிந்தும் சண்டை போட்டி நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது தொன்னூறுகளில் கம்ப்யூட்டரில் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்திருந்த விண்ணாப் மீடியா பிளேயர் அடுத்த வருடம் ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதளத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதே நேரத்தில் கம்ப்யூட்டரில் பயன்படுத்தும் விண்ணாப் பிளேயருக்கு அடுத்த வருடம் முதல் அப்டேட்கள் தரப்படும் என்ற தகவல்களும் வெளியாகியுள்ளன ஐந்து தொகுதிகளுக்கு நடைபெறும் இடைத்தேர்தலையொட்டி கடைசி நாளில் காங்கிரஸ் ப ஜனதா மற்றும் ஜனதாதளம் ஆகிய கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் மனு தாக்கல் செய்தனர் கேரள மாநிலம் முழுவதும் போராட்டங்கள் உச்சத்தை எட்டியுள்ளதால் அனைத்து இடங்களிலும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் பெண்கள் செல்லலாம் என்ற தீர்ப்புகள்தான் இத்தனை போராட்டங்கள் கேரளாவில் நடைபெற்று வருகின்றன குமரி மாவட்டத்தில் பன்றி காய்ச்சல் பரவி வருகிறது ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவமனையில் பன்றி காய்ச்சலுக்கு தனி வார்டு திறக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்தியா தனது உயர் வளர்ச்சி பாதையை தொடர வேண்டுமெனில் மத்தியில் முடிவுகளை விரைவாக எடுக்கக்கூடிய வலுவான தீர்க்கமான அரசு வேண்டும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள எண்பத்தி நான்கு ஏரிகளில் மணல் அல்ல அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் கலெக்டர் தலைமையில் நடைபெற்றது போலாந்தில் வரும் டிசம்பரில் நடைபெறும் காலநிலை மாற்ற மாநாட்டையொட்டி முன் தயாரிப்புகளுக்காக இந்தியா நாற்பது நாடுகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக மத்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் வனத்துறை மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகத்தின் செயலாளர் சி கே மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார் உலகில் மிகவும் மாசுபட்ட பெருநகரங்களின் பட்டியலில் நான்காவது இடத்தில் மும்பை இருப்பது சமீபத்தில் வெளியான உலக சுகாதார கழகத்தின் அறிக்கையில் தெரியவருகிறது கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்கள் இஸ்லாமியர்கள் என்று மூன்று மதத்தினருக்கும் புனித நகரமாக திகழக்கூடிய ஜெருசலம் நகரை இஸ்ரேலின் தலைநகராக அங்கீகரித்து கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் அறிவிப்பை வெளியிட்டார் ரயில்வே மற்றும் நிலக்கரித்துறை அமைச்சரும் பாஜகவை சேர்ந்தவருமான பியூஷ் கோயலுக்கு அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழக உயர் எரிசக்தி கொள்கை விருது வழங்கி கௌரவித்துள்ளது மேட்டூர் அணைக்கு நேற்று முன்தினம் வினாடிக்கு ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி நான்கு கனடியாக இருந்த நீர்வரத்து நேற்று ஆறாயிரத்தி நூத்தி தொன்னூத்தி ஒரு கனடியாக சரிவடைந்தது மேலும் டெல்டா பாசனத்திற்காக நீர்த்திறப்பு பதிமூன்றாயிரம் கனஅடியும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாயில் எழுநூறு கனஅடியுமாக இருந்து வருகிறது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலின் பிரம்மோத்சவத்தை முன்னிட்டு சந்திரபிரபை வாகனத்தில் சுவாமி வீதி விழா வந்தார் ஆயுத பூஜை பண்டிகையை முன்னிட்டு அசம்பாவிதங்களை தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று காவல் கூடுதல் ஆணையாளர்கள் வடக்கு தெற்கு மற்றும் போக்குவரத்து ஆணையாளர்களுக்கு காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார் டிஜிட்டல் பணவர்த்தனையை ஊக்குவிக்கும் விதமாக பலவிதமான மொபைல் வாலெட்டுகளிடையே பணப்பரிவர்த்தனை செய்து கொள்
தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா விழாவில் காலி வேடம் அணிந்த பக்தர்கள் பக்தி பரவசத்தில் ஆக்ரோஷமாக ஆடினர் தமிழகம் முழுவதும் கேன் குடிநீர் உற்பத்தி நிறுத்தப்படுவதாக கிரேட்டர் தமிழ்நாடு அடைக்கப்பட்ட குடிநீர் உற்பத்தியாளர் சங்கத்தினர் அறிவித்துள்ளனர் நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் இரண்டாவது வாரத்தில் தொடங்க உள்ளது ராஜஸ்தான் சட்டமன்ற தேர்தலில் வரும் ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது அதற்கு அடுத்த வாரத்தில் நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ளது திருச்சியிலிருந்து நள்ளிரவு ஒன்று இருபது மணிக்கு துபாய் புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டது நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு விமானம் ஓடுபாதை நோக்கி புறப்பட்டது விமானத்தின் முகப்பு விளக்கு எரியாததை அடுத்து துபாய்க்கு செல்லப்பட்ட விமானம் நிறுத்தப்பட்டது அபுதாபி டெஸ்டில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்டில் பகர் சமான் சர்பாஸ் அகமது ஆகியோரின் பொறுப்பான ஆட்டத்தால் பாகிஸ்தான் அணி இருநூற்று ரன்களை எடுத்துள்ளது டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் பரபரப்பான ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சாய்னா நேவால் இருபதுக்கு இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினேழு இருபத்தி நான்கிற்கு இருபத்தி இரண்டு என்ற நேர்செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் சவுதி அரேபியா கடல் பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த கன்னியாகுமரி ராமநாதபுரம் மாவட்ட மீனவர்கள் முப்பது பேரை அந்நாட்டிற்கு அடற்படை சிறைப்பிடித்துள்ளது தில்லியில் புதிய கட்டுமான திட்டப்படி குடியிருப்பு பகுதிகள் குறிப்பிட்ட தொழிற்சாலைகள் இயங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தடையை மீறி இயங்கி வந்த தொழிற்சாலையை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்காத டில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி அரசுக்கு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் ஐம்பது கோடி ரூபாய் அபராதத்தை விதித்துள்ளது இந்தியாவில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கம் ஒரு கிராம் மூன்றாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் எழுபது காசுகளாக விற்கப்படுகிறது பெட்ரோல் நிலவரம் பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் எண்பத்தி ஆறு ரூபாய் பத்து காசுகளாகவும் டீசல் எண்பது ரூபாய் நான்கு காசுகளாகவும் இருந்து வருகிறது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன